Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 avril pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine et ensuite je ferai le tirage prédictif. Donc on commence avec l'oracle du cercle, une première carte, allez pour les Gémeaux. Ici votre message et on prend l'oracle de la sorcière verte également. Les choses ne s'arrêtent pas, on vous demande de faire preuve de gratitude, les choses perdurent au-delà euh, des pertes, au-delà des, des évolutions. D'accord Vous avez peut-être perdu quelque chose, hein, mais euh, il y a quelque chose qui est là, qui reste malgré tout. Alors, quel est le message la direction, le gouvernail, très intéressant par rapport à, au, aux autres tirages que j'ai fait. Donc il y a quelque chose sur votre orientation, votre destination. Vous, vous savez où vous allez, vous avez les idées claires par rapport à là où vous allez. Ça c'est très fort. Euh, focus, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Donc la giroflée qui nous parle de concentration, de focus, d'être de, euh, fixé sur son objectif. Vous êtes très motivé. Pour aller vers votre objectif, on a les énergies du Sagittaire. Je pense que vous êtes connecté hein, par rapport à l'axe Sagittaire-Gémeaux. Il y a quelque chose par rapport à la communication qui va s'ouvrir. Bon, Vénus rentre le mardi 11, euh, rentre dans votre signe. Je pense que ça va bien, bien, bien vous alléger, vous apaiser. Euh, il y a des choses qui vont se clarifier hein, sur votre... Votre destination, votre, votre orientation par rapport à une situation personnelle, par rapport à, à quelque chose sur le plan relationnel, sentimental, professionnel ou occupationnel également. Vous êtes très focalisé sur votre objectif, sur ce que vous souhaitez atteindre comme objectif et vous y réussissez. Je pense qu'il y a vraiment des, des, des progressions comme ça euh, significatives qui vont apparaître sur cette semaine. Alors je vais regarder maintenant avec le tirage prédictif, comment ça résonne avec ces messages de l'oracle. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 10. Bon, il y a une rencontre là qui se fait avec votre part féminine, peut-être avec une femme ou quelqu'un qui a une forte polarité féminine. Euh, beaucoup de réceptivité, on voit du sentiment, de l'empathie, de l'émotion. Il y aura une entente, ça peut être avec une sœur, ça peut être avec une amie, ça peut être aussi, je vous le disais, avec une personne de sexe masculin. Mais il y a quelque chose qui est très, très connecté, très fusionnel très agréable, on peut être sur de pl le plan amical, mais également sur le plan euh, euh, relationnel, professionnel. Il peut y avoir une rencontre comme ça qui se fait, qui est inattendue même, je vous dirais. C'est comme si on se retrouvait en miroir. Ça peut être vous aussi hein, qui vous retrouvez avec vous-même. Sur le mardi 11, hein, un cadeau. Alors ça, c'est... un euh, ça, c'est intéressant d'avoir le set de coups. Vous voyez, ça a sauté tout seul, le cadeau, je l'ai laissé. Euh, on a des confusions par rapport à un cadeau. Quelqu'un vient vous faire un cadeau qui n'est pas... Ce n'est pas net. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Ce que ça me dit, c'est qu'il y, y a un cadeau qui est intéressé, qui est peut-être destiné à vous détourner de votre objectif, à vous occuper pour... Euh, à vous endormir, peut-être. Alors, voyez, on va peut-être vous proposer quelque chose, une, une offre que vous ne pouvez pas refuser, une offre très alléchante, qui est destinée un petit peu à vous empêcher de voir vraiment où est votre intérêt. Prudence par rapport au cadeau qu'on pourrait vous faire. Et en plus, on a de la jalousie. Mais vous, on voit que vous avez la force sur la jalousie. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait un faux cadeau. Euh, 
Peut-être c'est cette personne aussi hein, que vous allez voir comme elle est, telle qu'elle est vraiment, c'est possible. En tout cas, avec la force sur la jalousie, vous gagnez sur cette euh, difficulté. Donc vous dépassez, vous, vous, vous ne vous faites pas euh, envahir par euh, les méchancetés des uns et des autres. Hein. Vous dépassez tout ça, vous êtes même euh, grand seigneur, quoi, hein, presque... Euh, bienveillant, magnanime par rapport au tort qu'on aurait pu vous faire parce que vous êtes focalisé sur quelque chose d'autre en fait donc rien ne peut vous détourner de votre objectif voilà, très très beau sur le jeudi 13, qu'est-ce qu'on a ouais une semaine un peu où il y, a des, il y a des enjeux quand même pour vous regarder la culpabilité avec le 3 de coupe, ça peut être quelqu'un moi je sens que ça peut être dans un groupe d'amis où on vous dit ah ouais mais on ne te voit plus euh, mais là vous n'avez pas fait le, ce qu'on attendait de vous quelque chose où on va essayer de vous manipuler par les paroles euh, dans un groupe où il y a quelque chose ouais mais tu tues l'ambiance euh, t'es négatif ce genre de propos, j'entends tout ça euh, parce que ces personnes là pensent détenir une certaine vérité voilà. Donc là aussi, ben, vous voyez, jalousie, culpabilité, vous avez la force, hein, d'accord Donc vous vous concentrez sur votre direction, votre objectif. Euh, c'est aussi ici un temps avec euh, le dernier quartier de lune en Capricorne. C'est le moment de faire le point, de vérifier que votre projet tient la route. Est-ce que la base est solide Si vous avez prévu un projet avec un groupe d'amis, je vous invite à vraiment regarder dans les nuances, dans les détails, si c'est ok ou pas, parce que là, il y a quand même un lien qui semble un petit peu euh, décalé, voire euh, abusif, en fait. Et donc, le, le groupe a un poids sur vous qui ne vous correspond plus, là. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Sur le vendredi 14, vous vous protégez pas face à un enfermement. On voit comment euh, il y a une énergie qui essaye de vous... Euh, de vous emporter euh, dans des choses que vous ne voulez pas aller voir parce que ben parce que vous n'en avez pas envie c'est pas que vous voulez pas le voir mais c'est que ce sont des énergies on essaye de vous tirer vers le bas hein, cette semaine hein, j'ai l'impression euh, vous avez Pluton dans votre dans votre signe non dans le signe du Verseau au trigone de votre signe qui vient euh, euh, qui vient appuyer là où ça fait mal hein. C'est possible qu'en miroir, aussi, votre entourage vous oblige, de façon complètement inconsciente, à faire bouger les lignes, d'accord Bon, vous avez les messages de l'oracle, vous avez votre guidance intérieure, vous avez votre objectif, gardez votre cap surtout, ça peut tanguer, mais vous gardez le cap. Voyez, le gouvernail, c'est ça aussi, quoi. C'est l'idée que, dans la tempête, vous gardez votre cap, vous gardez votre direction. Et on le voit ici, votre force vous permet de vous protéger d'une notion d'enfermement. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous exclure du groupe. Si vous sortez du groupe, globalement, l'entreprise, le, le groupe d'amis, la famille, vous le faites en conscience, vous le faites parce que vous savez que ça ne fonctionnera pas et que votre intérêt est ailleurs. Mais c'est vraiment en conscience et c'est euh, mesuré, je dirais. Hein. On n'a pas, j'ai pas la notion d'un coup de tête. Euh, ouais, vous voyez. Là, sur le week-end, il y a une ouverture pour prendre, reprendre son pouvoir. Avec l'empereur, on est sur une toute autre énergie. Vous reprenez de votre, de votre puissance d'action. Et d'ailleurs, ici, la lune est en train de terminer son passage en verso. Donc, je crois qu'il y a quelque chose aussi sur le plan émotionnel qui va se dénouer pour vous, hein, les, les, les gémeaux. Et puis, sur le dimanche 16, hein, ouais, ouais, ouais. Voilà. Vous reprenez la main sur votre destinée. L'hérédité avec le cavalier d'épée, pour moi, c'est le fait que vous reprenez les choses en main par rapport à d'où vous venez et où vous allez. Il y a des choses que vous pouvez choisir, des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Vous acceptez tout cela et vous continuez votre parcours. Donc, écoutez, laissez filer, hein, protégez-vous parce que... Alors, ne tombez pas dans la paranoïa, bien sûr, hein, si vous êtes OK avec votre entourage, c'est que ce tirage ne vous concerne pas. Mais il peut y avoir des gens qui essayent de de vous mettre des petits, des petits cailloux, des petits bâtons. Ils vont se prendre les pieds dans le tapis de toute façon et vous, vous restez droit dans vos bottes et vous avancez sur votre chemin d'abondance. Ok Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye